বন্ধুরা দেখছেন বং টেকি চ্যানেল আমি সুব্রনীল রায় আপনাদের সঙ্গে তো বন্ধু আমরা সকলেই কম বেশি ব্যবহার করে থাকি ব্লুটুথ আমাদের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে স্মার্টফোন ল্যাপটপ ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় তো সেই ব্লুটুথ যে আমরা ব্যবহার করি সেই ব্লুটুথ আজকে দিনে খুব জনপ্রিয় বটে তো বন্ধু এই ব্লুটুথ প্রথম কবে এসেছিল এবং ব্লুটুথ কাজ করে কিভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো ব্লুটুথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন যদি আপনাদের মনে থাকে তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে বন্ধু এবং দেখলেই আমার মনে হয় আমি আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলি অবশ্যই দিতে পারবো তো বন্ধু একদম প্রথমে আমাদের যেটি জেনে নিতে হবে সেটি হচ্ছে ব্লুটুথ কি তো বন্ধু ব্লুটুথ হলো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে থাকা এমন এক ধরনের ব্যবস্থা এমন এক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে যার জন্য একটি ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা এবং ভয়েস আদান প্রদান করা যায় খুব তাড়াতাড়ি এবং এই পুরো ডেটা এবং ভয়েস আদান প্রদানের সময় পাওয়ার কনজামশন হয় খুব কম এবং যে ডেটা আমরা পাঠাচ্ছি তার মধ্যে কোনো রকম নয়েস খুব একটা থাকে না বললেই চলে তো ক্ল্যারিটি এবং কোয়ালিটি বজায় থাকে সেই ডেটার তো বন্ধু এটি একটি টেকনোলজি যে টেকনোলজি একটু ইতিহাসের পাতা দিয়ে যদি আমরা শুরু করি উনিশশো চুরানব্বইতে এরিকসান মোবাইল কোম্পানি প্রথম ভেবেছিল যে এই ধরনের একটা কিছু ব্যবস্থা যদি মোবাইলে নিয়ে আসা যায় যাতে এক ধরনের ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে ডেটা পাঠানো যেতে পারে ডিভাইসের মধ্যে তো বন্ধু সেই ভাবতে ভাবতে তারা তৈরি করে ফেলে স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ বা এস আই জি উনিশশো সালে নোকিয়া আইবিএম এবং তোশিবার সঙ্গে মিলে এবং এই চারটি কোম্পানি মিলে তাদের স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের সঙ্গে তাদের সাহায্যে উনিশশো নিরানব্বই সালে বার করে ফেলে প্রথম ব্লুটুথ ব্লুটুথের একদম প্রথম ভার্সান তো সেখানে মূলত ওয়ান মেগা বিটস পার সেকেন্ড সর্বোচ্চ স্পিড ছিল ডেটা বা ভয়েস আদান প্রদানের জন্য তো সেই স্পিড তো যথেষ্ট ছিল না সেটা বলাই বাহুল্য তারপরে আরও উন্নত উন্নতি হয় এবং উন্নতি হতে হতে তারপরে ব্লুটুথ আসে সেটি তিন মেগা বিটস পার সেকেন্ড সর্বোচ্চ স্পিড ছিল ব্লুটুথের ভার্সন থ্রি পয়েন্টতে প্রায় পঁচিশ মেগা বিটস পার সেকেন্ড স্পিড সর্বোচ্চ ডেটা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যেত এবং এখন যে ব্লুটুথ ব্যবহার করা হয় ব্লুটুথ ফোর পয়েন্টও তাতে আমরা জানি যে আড়াইশো মেগা বিটস পার সেকেন্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ স্পিড অর্থাৎ যতদিন যাচ্ছে ব্লুটুথ ক্রমশ একটু একটু করে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অবশ্যই ব্লুটুথের ফার্স্ট ভার্সনের থেকে আজ যে ভার্সন ইউজ করা হয় ফোর পয়েন্টও সেটি অনেক ভালো সেটি অনেক ফাস্ট করাই বললো বন্ধু একদম প্রথমে আমরা যদি শুরু করি ব্লুটুথের টেকনোলজি দিয়ে তো ব্লুটুথ মূলত ব্যবহার করে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিকে অর্থাৎ আমরা যে রেডিও রেডিওতে এফ এম শুনি তো সেই রেডিওয়ে যে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহৃত হয় সেই একই ফ্রিকুয়েন্সি এখানেও ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু রেডিওতে আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট চ্যানেল কোনো এফ এম তার নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে যখন শুনতে চাই অনেক সময় ছিং কি এ ধরনের আওয়াজ আমরা শুনতে পাই ফলে সেটাকে আমরা বলতে পারি নয়েস তো এই নয়েজের কারণে আমরা যদি শুনতে চাইছি অনেক সময় স্পষ্টভাবে শুনতে পাই না এবং অনেক সময় কি হয় না আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্স ব্যাহত হয় এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হয়ে যায় তো এই সমস্যাটি ব্লুটুথের ক্ষেত্রে হয় না রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা সত্ত্বেও ওই সমস্যা ব্লুটুথের ক্ষেত্রে না হওয়ার একটি মাত্র কারণ সেটি হলো এখানে ব্যবহার করা এক ধরনের বিশেষ টেকনোলজি যার নাম হলো হাই ফ্রিকুয়েন্সি হপিং এই হাই ফ্রিকুয়েন্সি হপিংয়ে মূলত কি করা হয় যেটি করা হয় সেটি বোঝার জন্য বন্ধু দুটি টেকনিক্যাল টার্ম আমি বলবো একটি হচ্ছে মাস্টার ডিভাইস একটি হচ্ছে স্লেপ ডিভাইস তো একটি নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কে ব্লুটুথের মাধ্যমে সব থেকে বেশি আটখানা ডিভাইসকে কানেক্ট করা যেতে পারে তো এখানে একদম প্রথমে যে ডিভাইস কমিউনিকেশন শুরু করেছিল যার সাথে বাকি ডিভাইসগুলি কানেক্ট করা হবে সেই প্রথম ডিভাইসটিকে মাস্টার ডিভাইস আমরা বলতে পারি এবং সেই মাস্টার ডিভাইসের সঙ্গে পরে যে সমস্ত ডিভাইস কানেক্ট করা হয়েছে বা হবে সেই ডিভাইসগুলিকে আমরা বলতে পারি স্লেপ ডিভাইস তো কোনো একটি নেটওয়ার্কে একটি মাস্টার ডিভাইস এবং সাতটি স্লেপ ডিভাইস সর্বোচ্চ থাকতে পারে এবং ন্যূনতম একটি মাস্টার এবং একটি স্লেপ ডিভাইস থাকতেই হবে তো মূলত এই স্পিড ফ্রিকুয়েন্সি অপিনি কী করার এখানে কাজে নেওয়া হয় ইউনিভার্সিটি চ্যানেলকে সেই ইউনিভার্সিটি কমিউনিকেশন চ্যানেলের কোনো একটি চ্যানেলে কোনো একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস মাত্র ছশো পঁচিশ মাইক্রো সেকেন্ড ধরে কানেক্টেড থাকতে পারে অর্থাৎ খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রত্যেক সেকেন্ডে প্রত্যেকটি কানেক্টেড ইলেকট্রনিক ডিভাইস ষোলোশো বার চেঞ্জ করে থাকে তার ফ্রিকুয়েন্সি এবং ষোলোশো বার তার ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ করে তাই তার জন্যই কোনো রকম নয়েজ বা কোনো রকম ইন্টারফেরেন্স এক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না আমরা যা শুনি সেটা হয় সম্পূর্ণ ক্লিয়ার তার কোয়ালিটি এবং ক্ল্যারিটি থাকে মেনটেন তো বন্ধু এই চ্যানেল কথাটি বললাম আমি চ্যানেল অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করে তো বন্ধু ধরুন কোনো একট
একটি গাড়িকে অন্য গাড়ির উপর থাকতে হচ্ছে নির্ভর করে এবং একটি গাড়ি অন্য গাড়ির স্পিডের উপর ওখানেটা নির্ভরশীল একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে তার পেছনের গাড়ি কেউ সামনে এগোতে পারবে না তো এই সমস্যা দূর করে ফেলা যায় যদি একটির বদলে উনোয়াশিটি লেন এখানে কাজে নেওয়া হয় তো বন্ধু উনোয়াশিটি লেন মানে যদি কুড়িটি গাড়িকে দিয়ে দেওয়া হয় তো তারা স্বাধীনভাবে এক একটি লেন আলাদা আলাদা নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে এবং লেনের সংখ্যা যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় কোনো রাস্তায় তো যে গাড়িগুলি যাবে তারা যত সুন্দরভাবে যেতে পারবে যত স্মুথভাবে তাদের গতি তারা নিজেরাই কন্ট্রোল করতে পারবে এবং অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ কমে যাবে অর্থাৎ টেকনিক্যাল টার্মসে যদি বলি অ্যাক্সিডেন্ট না হওয়া মানে নয়েজ না থাকা আর স্মুথভাবে যাওয়া মানে স্পিড বেশি থাকা মানে এখানে এই যে স্পিডের কথা বলছিলাম ওয়ান মেগাবিটস পার সেকেন্ড থ্রি মেগাবিটস পার সেকেন্ড পঁচিশ মেগাবিটস পার সেকেন্ড এই স্পিডের কথা এই স্পিডের ক্ষেত্রে ওই ক্ষেত্রে কোনো রকমভাবেই টোক টোক থাকছে না সরাসরি যে স্পিডে যেতে চাইছে সেই স্পিডে যেতে পারে তো এই যে উনোয়াশিটি চ্যানেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এই উনোয়াশিটি চ্যানেলকে সমানভাবে যতগুলি ডিভাইস আছে তারা ব্যবহার করে এবং ব্যবহার করে প্রত্যেক সেকেন্ডে ষোলোশো বার তারা একটি চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেল অন্য চ্যানেল থেকে তার পরের চ্যানেল এইভাবে চেঞ্জ করতে থাকে তো বন্ধু এই যে ডেটা আদান প্রদান হয় মূলত ডেটা এবং ভয়েস তো প্রথমেই কোনো ইন্ডি একটি সিঙ্গেল ডেটা ফাইল বা সিঙ্গেল ভয়েস ফাইল পাঠানো হয় না কি হয় একগুচ্ছ ডেটা ফাইল বা একগুচ্ছ ভয়েস ফাইল মিলিয়ে বানানো হয় এক একটি ডেটা প্যাকেট তো সেই ডেটা প্যাকেট আটষট্টি থেকে তিন হাজার একাত্তর বিল পর্যন্ত তার সাইজ হতে পারে তো এই ডেটা প্যাকেটের মধ্যে একাধিক ভয়েস ফাইল একাধিক ডেটা ফাইল অথবা ভয়েস এবং ডেটা ফাইল উভয়ই থাকতে পারে এবং সেইগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে এই প্যাকেটের সাহায্যে তো বন্ধু যেরকমভাবে আমরা জানি যে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট প্রোটোকল হয় ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল হয় যেগুলি ঠিক করে দেয় ইন্টারনেটের জগতের নিয়ম কানুন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস তো সেরকম এখানে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে তিনটি প্রোটোকল এখানে কাজে লাগানো হয় তো এই তিনটি প্রোটোকল মূলত ঠিক করে দেয় যে কোন হোস থেকে কোন হোস্টে ডেটা যাবে না ভয়েস যাবে ঠিক কত সেকেন্ড ধরে কোন ডিভাইস কোন চ্যানেলে কানেক্টেড থাকবে কোন ডিভাইস অন্য চ্যানেলে কানেক্টেড থাকবে নাকি এবং আরও যে বিভিন্ন নিয়ম কেমন আছে সেই বিষয়গুলি কতটা ফলো করা হচ্ছে অথবা হচ্ছে না তো বন্ধু মূলত এতে কী হয় না এতে যে ট্রান্স রিসিভার ব্যবহার করা হয় সেই ট্রান্স রিসিভারের যে পাওয়ার কনজামশন আছে হয় খুব খুব কম মাত্র পয়েন্ট থ্রি মিলি ওয়াট এক্ষেত্রে যে পাওয়ার কনজামশন হয় তুলনামূলকভাবে রেডিওর ক্ষেত্রে পাওয়ার কনজামশনের থেকে অনেকটাই কম হয় এক্ষেত্রে সেটি এবং সব থেকে বড় কথা কোনো একটি আমি যে মাস্টার এবং স্লেপ ডিভাইসের কথা বললাম তো মাস্টার ডিভাইস প্রথমে পাঠা এক ধরনের রেডিও সিগন্যাল স্লেপ ডিভাইসে এবং সেই স্লেপ ডিভাইস তখন তারা সেখানে জেনারেট হয় এক ধরনের একশো আঠাশ বিটের এনক্রিপ্টেড একটি কি আপনারা বলতে পারেন এক ধরনের আলফা নিউমেরিক রাশি তো সেটি আপনারা অনেক সময় মোবাইল বা ল্যাপটপে যখন প্রথমবার কোনো ব্লুটুথ কানেকশান করেন আপনারা নিজেরাও দেখতে পান তো সেই যে আলফা নিউমেরিক আছে অর্থাৎ তাতে সংখ্যাও থাকে তাদের আলফাবেটও থাকে তো সেইগুলি অন্য ডিভাইসটিতে আপনাকে দিতে হয় ম্যানুয়ালি টাইপ করতে হয় অনেক সময় নিজের থেকেও নিয়ে নেয় তো সেইটি দেওয়ার ফলেই কানেকশানটি হয় তো এই একশো আঠাশ মিটার ইনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার ফলে কী হয় যে ব্লুটুথে যে সমস্ত ফাইল ট্রান্সফার করা হচ্ছে ডেটা ভয়েস ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেইগুলি হয় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রেডিওর তুলনায় সুরক্ষার পরিমাণের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি তো বন্ধু যেরকম বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি তো সেই এগিয়ে চলার সময় ব্লুটুথ অবশ্যই বিজ্ঞানের একটি দাম আমরা বলতে পারি আজকাল তো ব্লুটুথকে সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে দশ মিটার রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো কাজে ব্লুটুথ কাজে নেওয়া হচ্ছে সেটা হতে পারে আপনার ওয়্যারলেস মাউস ওয়্যারলেস কিপ্যাড কিংবা সেটা হতে পারে অ্যামাজনের অ্যালেক্সা কিংবা অন্যান্য কোনো আইওটি ডিভাইসেস দশ মিটারের মধ্যে যে কোনো জায়গায় ব্লুটুথকে খুব সহজে কাজে লাগানো যায় এবং ব্লুটুথের সব দেখে বড় প্লাস পয়েন্ট এটাই যে ব্লুটুথে নয়েজ অথবা ইন্টারফিয়ারেন্সের বিষয়টিকে বিজ্ঞানীরা একদম কমিয়ে নিয়ে এসেছেন তো বন্ধু আজকাল শেয়ারই ব্যবহার করা হয় জেন্ডার ব্যবহার করা হয় তো এই সমস্ত যে অ্যাপগুলি ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে অনেক অ্যাপেই অনেক সময় পারমিশনের সমস্যা থাকে সিকিউরিটির সমস্যা থাকে তো বন্ধু একটু খেয়াল করুন এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার না করে কেন অ্যাপ ব্যবহার করলে আপনাকে আলাদা করে ইনস্টল করতে হচ্ছে অ্যাপটি তার তুলনায় বরং ব্লুটুথ ব্যবহার করুন এই অ্যাপগুলিও সেই আলটিমেটলি আপনার ব্লুটুথকেই কাজে লাগায় কাজে লাগিয়ে পরে ফেলে ডেটা ট্রান্সফার ভয়েস ট্রান্সফার তো তার থেকে সরাসরি আপনি ব্লুটুথই ব্যবহার করুন ব্লুটুথের ক্ষেত্রে সুরক্ষার সঙ্গে আপনাকে খুব একটা করে ফেলতে হচ্ছে না আপোস এবং আপনি সুরক্ষিত থাকতে পারেন তো বন্ধু আজকের ভিডিওটি তার মূলত ব্লুটুথ কীভাবে কাজ করে ব্লুটুথ কবে প্রথম তৈরি হয়েছিল এবং ব্লুটুথ